El Telón, espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, porque la cultura también se escucha. Hola, muy buen día a todos nuestros oyentes. Hoy, como todos los miércoles, Diana Lorena Campo Borja. Hoy en nuestra segunda emisión del Telón, el espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, por esta su emisora, tu radio institucional. Tendremos hoy un invitado muy especial y como todos los que tenemos cada ocho días, de gran importancia para el Centro Cultural. Se abre el telón para... El Telón, espacio del Centro Cultural de la Universidad del Tolima, porque la cultura también se escucha. Bueno, hoy tenemos como invitado al maestro John Gilberto Urueña. Él es el encargado del área de música folclórica del Centro Cultural, eh, director del Grupo Instrumental Folclórico también de la Universidad. Le damos la bienvenida a su programa, John Hola. Eh, hola Diana, muy buenos días para todos, eh, un placer volver a, a esta la emisora de la universidad eh, para hablar un poco de, de nuestra música, de lo que hacemos en nuestra universidad. Bueno, gracias por aceptar la invitación y dejar a los estudiantes del taller de percusión, vientos, cuerdas y voz allá juiciositos y poder sí, acompañarlos. dejarlos <risas> para poder venir a, 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 a invitar a toda la gente a, lo, a las actividades. Bueno John. Hoy quisimos invitarlo porque eh, la próxima semana se realizará en nuestra ciudad un evento de gran importancia para los que de una u otra forma tienen un gusto musical y es el Festival de la Música Colombiana que para este año nos presenta su versión número 32. Cuéntanos un poquito qué es el Festival de la Música Colombiana, así como en qué consiste, para los que no saben. Eh, bueno, no, el Festival de Música Colombiana es un evento eh, multicultural donde se reúnen... Eh, compositores, intérpretes de toda nuestra música. En esta oportunidad eh, viene en, eh, acompañándonos en mucha gente de diferentes partes del país, eh, en la parte universitaria, en la parte instrumental, en la parte de duetos. Entonces creo que va a ser un muy bonito festival, este creo que es el 32. Entonces vamos a estar llenos de música desde el lunes hasta el domingo con una programación muy, muy, muy especial. Sí, efectivamente, el lunes 12 al domingo 18 de marzo, es puente, pero el domingo hay un cierre muy especial que ahorita nos contará más. Bueno, la Universidad del Tolima a través del Centro Cultural participa desde el lunes pues, en diferentes eventos, pero ¿por qué el festival es de importancia para los grupos, en especial de música y danza folclórica y el coro infantil? Eh, bueno, pues para nosotros eso es un gran espacio pues, para poder participar. Eh, pues en este momento, eh, así confirmadísimos, pues ya estamos en lo del paseo musical por Colombia Que es el día domingo ahí en la sede centro, en toda la mañana Va, eh, Es un gran, gran, gran evento que se hace ya de más de 6, 7 años Es un evento que pues a la iniciativa de, de las universidades nos reunimos en torno al folclore A las distintas regiones de, de nuestro país para representar cada una de las eh, actividades eh, culturales, la música, las comidas, las danzas. Entonces eh, ese es el espacio donde pues, ya estamos súper confirmados y pues en el encuentro universitario pues, ya estamos haciendo la gestión a ver si podemos participar el día viernes a las 10 de la mañana en el Parque Murillo con, pues, con un pequeño ensamble, pues ya que pues, estamos empezando y, y pues, desafortunadamente no no hemos podido iniciar como quisiéramos desde, desde el inicio del, del año para poder hacer precisamente estas presentaciones que son de eh, carácter, eh, eh, no sé, muy importante, para mí es muy importante y pues no sé, no, no hemos podido eh, lograr que desde el inicio de año podamos empezar para hacer estas actividades. Bueno, yo precisamente por esa importancia, ¿cuántos años lleva, eh, pues en especial ustedes con el grupo? Pues casi siempre cuando John está, está el grupo de danza, pero ¿cuánto tiempo llevan ustedes participando con el grupo instrumental en este festival? Eh, bueno, creo que en los eventos, desde siempre, creo que ya eh, son siete, siete, de, siete, cinco más o menos del paseo musical y desde el encuentro universitario, que es el quinto, pues creo que siempre hemos participado y pues eh, no puede faltar este año 
que participemos. Entonces, ya más o menos unos 5, 6, 7 años que estamos participando en los eventos. Bueno, para los oyentes que no lo saben, yo normalmente también participa como autor, compositor. Autor y compositor, <risa> sí. Como autor y compositor, el año pasado pues ocupando un segundo lugar. Sí, el año pasado quedamos de segundo lugar acá en Ibagué en el concurso de Leonor Buenaventura. Este año también vamos a participar con una obra que se llama eh, Artesano de Cantos, eh, quien la va a interpretar eh, unos amigos de acá de la ciudad. Y pues también eh, con una gran expectativa para, para empezar este concurso eh, desde el jueves, jueves, viernes y sábado. Bueno, eso, eso fuera de todo, o sea, súper representada la universidad con el grupo instrumental, con todo y con la participación pues solita de John ahí, pues sí. todos haciéndole fuerza a John. Pues ojalá este año sí sea el, el año en que, que ganemos acá en la ciudad. Bueno, también hay que contarle a los oyentes que fuera del grupo, del paseo musical, bueno, de lo que ya, ya estamos hablando, John nos cuenta, de lunes a miércoles en la, en la hora de la mañana se va a presentar el coro infantil y juvenil de la Universidad del Tolima, eh, dirigido por la maestra Diana Carolina Montaña, en el Teatro Tolima las entradas son libres. Y ahí pues podemos escuchar a todos los niños, hijos de estudiantes, funcionarios y docentes de la universidad haciendo su mejor es, eh, show ahí porque ellos en realidad son unos niños y hacen unas cosas muy bonitas. Los invitamos a todos para que vayan. Bueno, John, el paseo musical, lo hemos nombrado, lo hemos nombrado, lo hemos nombrado, gente que no sé, que el domingo no tiene nada que hacer, ¿qué es el paseo musical? Eh, bueno, este, está este gran eh, evento, pues lo hemos realizado ya... Eh, con el maestro eh, César Zambrano, eh, fue una gran iniciativa de, de nuestras universidades, eh, de los distintos eh, áreas culturales, eh, están vinculados el SENA, el, la Universidad Uniminuto, la Universidad de Ibagué, la Universidad Cooperativa y la Universidad del Tolima. Esto, este paseo musical se realiza desde eh, el Parque de la Música, con una papallera que llaman, una gran banda, el cual hace un recorrido por toda la calle 10 hasta llegar a, a, la, a la concha acústica y a la 10 con quinta, la sede centro. Entonces eh, salimos del Parque La Música, eh, llegamos al, a la Universidad de Ibagué y ahí cada una de las eh, universidades hace una representación dancística, musical y invitando también a la gente pues a participar de, pues, de todo el recorrido hasta la, eh, bordear toda la, la plaza de Bolívar con la Universidad Uniminuto, el Sena eh, donde nos muestran las distintas eh, facetas de, de nuestro folclore Bueno, ahí también hay muestra gastronómica como dice John, empieza a las 9 de la mañana empieza el domingo a las 9 de la mañana va por toda la calle 10 y ahí estarán todos los están y cerramos nosotros con broche de oro en la carrera ¿En la calle 10 con Quinta? En la 10 con Quinta. En la 10 con Quinta, la sede de los Socobos de la Universidad. Ahí estaremos nosotros en nuestro stand. Esperamos que nos acompañe todo el mundo. Y bueno, John, eh, ya dejando un poquito al lado lo del festival, que pues es lo que viene así próximo, también pues como director del área musical, tallerista de percusión, cuerdas y voz, invité también a los oyentes que pueden... Ya estamos en inscripciones, esta semanita todavía están a tiempo de inscribirse para que asistan a su taller. Eh, sí, no, es muy importante que eh, los estudiantes, los funcionarios, eh, toda la eh, comunidad universitaria se vincule a al grupo de música tradicional colombiana eh, estamos eh, invitándolos para que participen los días miércoles y viernes eh, desde las 8 de la mañana eh, en las actividades necesitamos cantantes, percusionistas eh, instrumentistas de cuerdas de vientos, en fin todos los que quieran eh, participar, si ya conocen de los instrumentos y si ya saben eh, bienvenidos, es una actividad eh, musical que nos, nos interesa a todos eh, para proyectarnos también como universidad, eh, tener esa identidad por, por nuestra cultura y por nuestra música. Bueno, y los que ya van un poquito más adelantaditos y quieren, de, yo ya tengo unas bases, todo eso, ¿pueden entrar directamente al grupo instrumental? Sí, claro, la idea es, la idea de este, este año es que eh, todos se... Eh, Entren, sí, ese es el principal motivo. Si llegan a aprender eh, a querer a, como primera vez, ese es el objetivo, que in integren el grupo. No solamente el taller por ir a, 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 a calentar la silla un momentico, no, sino eh, que se integren al grupo. Esa es, eh, esa es la intención 
para que, para que se vinculen, ¿sí? Bueno, John, y fuera de este festival y de los talleres, ¿qué otras actividades va a tener el Grupo Instrumental? Eh, Así, bueno, ¿Tienen pensado, planeado este año? Pues lo primordial es eh, eh, tener el grupo base eh, listo para las actividades, volver a empezar. Eh, venimos de tres meses y medio más o menos que no empezamos a, 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 hacer, a ensayar. Entonces eh, yo creo que por este mes ensayar, ensamblarnos de nuevo y empezar a eh, seguir con los festivales de música eh, a los cuales nos inviten. Eh, los eventos de las facultades, los eventos de educación a distancia, eh, los eventos de la alcaldía, la gobernación, estamos prestos a, a participar en cualquier evento que nos inviten. Bueno, John, muchas gracias por estar aquí, John. Bueno, que no, no sea la última. Gusto. Bueno, hoy era más para hablar del festival y todo, pero queremos la próxima que venga con el grupo sí, hacer aquí un, con... nos hace un conciertazo. Venimos con el grupo en vivo, traemos unos audios para, para que la gente conozca un poco de nuestra música. Es muy importante que, que nos visiten en, en el canal privado mío que tengo por YouTube, hasta toda la música la cuña, de nosotros. En Facebook también está el grupo, hay videos, hay música, entonces nos pueden visitar, pueden conocer más de nosotros y toda, eh, cualquier en, duda que tengan en el Centro Cultural, con muchísimo gusto. Exactamente, en el Centro Cultural, recuerden que está por la acera, de la, en el bloque 1 por la acera de la clínica veterinaria, ahí nos encontramos, le damos información sobre no solo el taller de John, sino los talleres de todas las áreas que tiene el Centro Cultural, en audiovisuales, escénicas, plásticas, danza, creación literaria y el de John Música, que pues también tenemos más cosas de música. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa El Telón. Agradecemos a Almacera de Amisora Tu Radio, a Lorena, muchas gracias, eh, a John, de verdad, por darnos este espacio, dejar a tus estudiantes allá un ratico solos y los invitamos a que nos sigan en Facebook y en YouTube, nos encuentran como Centro Cultural UT, los esperamos para una nueva emisión el próximo miércoles a las 9 de la mañana en El Telón, porque la cultura también se escucha. Se cierra el telón. Escúchenos el próximo miércoles a las 9 de la mañana por tu radio, la radio de la Universidad del Tolima, porque la cultura también se escucha. Sí.